strong. Hi, hello, good evening to all. Today I have come up with another important topic that is separation techniques. Manamu, Iroju, Veru Parachu Padatula Gurinchi, Telskunam, Mari, Manaku, Veru Parachet twenty, Padatur Manasilabas low, Rendra Kalapadatul Kalavu, Ogati, Chromatography, Rendo the Electrophoresis. Mari, E. Veru Parachet twenty Padatulu separation techniques and te, Amy and te, Manaku, Oka sample mixture and Ediba Bartundi, a mixture low on day twenty. Padar Talanu and a Oka Mishama Padar Tamani the Manaku Yobate, a Mishamam Lopala, Rendu Kani, and the Kante Eko Padar Talu, Untai, a Rendu Leda and the Kante Eko, Padar Talanu Manamo, Sangatana Mulu, Leda, Anugatakalu, Leda, Gataka Padar Talu, components and at twenty eight Tarno, Manamo, e lesson Mutamo, e terminology and the Uches Tundam, Kabati, Manaku, Mutadaga, Oka Mishama Padar Tamani the Yobartundi. A Mishama Padar Tamlo, Unde twenty Gataka Padar Talanu, Manamu, Verucea will soon to the Kabati, Vitini, Veru Pareche, Padatulu separation techniques and Antunam, Mari, Rendrakala separation techniques Sunai, Motataga, Manamu, Chromatography Gurinchi, Chuda Mari, first Chromatography. Chromatography and eight twenty Padani Leda, E. Technique no Abiruti Parishna twenty Shasta Veta, Yam Sweat Kadar. T and it's sarent chromatography and at twenty palamo chroma mayu graphi and at twenty rendu Greek Padala Kalaika Vala Manaku Wachindi Mari chroma means color graphi means writing color writing and Ardani Che Vidanga chromatography and at twenty padani derived chevam jarindi Mari chromatography Prakriano, Abiruti Cheshina twenty Shastra with the M Svet and Japunam, Chromatography and Epadamo, Rendu, Greek Padala Kalaika Valla, which in the Chroma Mayu Graphi. Marie, Chromatography Ante Nirvachana Mendi, Chudam. What is the definition of chromatography? Manamu in the Mundu Chapukuna Luga, Oka, Mishama Padarta Miva Bartunda, Mishamamlo, Rindu Padarta Lunda Chuli, and the Kanteko Padarta Lunda Chu, E. Mishama Sangatana Mulanu, Veru Chedam Kosamu, Manamu, Rindu Dashalanu Poyista. Are Rindu Dashalu, Oka Dasha, Stira Pravastan and Tamu, Maroka Dashanu, Chera Pravastan and Tam. Dashaluana, Pravastaluana, Vitini, English low, phases Sananta. First definition to the Matarata, Rendu, Pravastalu, Leda, Dashalu, Leda, phases Sanevi, Chudam, Motadaga, Chromatography of Nirvachanam. Mishama Sangatana Mulanu, Veru Cheyutaku, Rendu Dashalamadja Jeripate twenty, Rendu Dashalamadja Jeripate twenty, Samatulia Vistaranane, Manamo, Chromatography and Tunam. And eh, Woka Mishama Padartam sample guy over the sample mixture and in the Manakuva Bartundi, Andalo one day twenty, Gataka Padarta, components no, we have to separate, separate Chevals on Tundi, Veru Chevals on Tundi, Marie Veru Cheyali and eh, Manamo, Manamo, Rendu Pravastalanu, Leda, Rendu Dashala, you can help with this Kuntanamikan. Okay. Are Rindu Dashala Madhya in Chali Manamu Ye Mishaman Nate Viru Chal and Kutanamo Watni Rindu Dashala Madhya equal ga uniform ga distribute chaval si untundi dine ye technique name manamu e separation technique name chromatography and to nam Marosari Rajan Chudam Mishama Sangatanam Lanu Viru Chetaku Rindu Dashala Madhya Jeripe twenty Samatulya Vistaranamu Manamu chromatography any and to Atharvata, chromatography, and a bane on the commission of Padarta and Rendu Dashala Sahayam to Manamu Veru Chestunam. Marisa Rendu Pravasula, Rendu Pravastal Yevi. A Rendu Pravastal Lopala, Okadani Manamu Stira Pravasta, Stationary Phase and A, Rendo Dani Manamu Chera Pravasta, Mobile Phase and Marisira Pravasta, Pedonam, the Stiranga on to the Kadala Kundaga, Stable Gown to the Kabati, the Nimam English to Stationary Phase and Okay, Color Nat twenty Pravasta Lida Dasha. Chera Pravasta. Then a mobile phase and the phase which can be movable. 
మనకు ఏదైతే కదలగలుగుతుందో ఆ పదార్థము లేదా ఆ దశను మనం చర ప్రావస్థ అంటున్నాం మరి స్థిర ప్రావస్థ చర ప్రావస్థల ఈ రెండు దశల మధ్య మనము వేరు చేయవలసినటువంటి మిశ్రమ పదార్థాన్ని యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం ద్వారా మిశ్రమ పదార్థాన్ని వేరు చేస్తున్నాం కాబట్టి మరి ఈ స్థిర ప్రావస్థ చర ప్రావస్థలు అనేది ఈ క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనమాట లేదా ఫేజెస్ మరి స్థిర ప్రావస్థ స్థిర ప్రావస్థ అనేది మనకు నార్మల్గా ఘనస్థితిలో కానీ ద్రవస్థితిలో కానీ ఉంటుంది మరి స్థిర ప్రావస్థగా మనం క్రోమటోగ్రఫీలో ఉపయోగించేటువంటి పదార్థాలు సిలికా జెల్ కానీ అల్యూమినం ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ కానీ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ దీన్ని మెగ్నీషియా అని అంటాము క్యాల్షియం కార్బోనేట్ యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఈ ఐదు పదార్థాలలో ఏదో ఒక పదార్థాన్ని ఒక్కొక్క ఒక స్పెసిఫిక్ క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్లో ఒక స్పెసిఫిక్ స్థిర ప్రావస్థ స్టేషనరీ ఫేజ్ను తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక టిఎల్సి అనేటువంటి క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్ ఉంటుంది థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీ పలుచని పొర క్రోమటోగ్రఫీ అందులోపల మనము సిలికా జల్ను స్థిర ప్రావస్థగా తీసుకుంటాం ఇలా ఒక్కొక్క క్రోమటోగ్రఫిక్ ప్రక్రియలో ఒక స్పెసిఫిక్ స్టేషనరీ ఫేజ్ కెన్ బీ యూజ్డ్ ఆ తర్వాత చర ప్రావస్థ విషయానికి వస్తే చర ప్రావస్థ అనేది మనకు ద్రవస్థితిలో కానీ వాయుస్థితిలో కానీ ఉంటుంది కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు ఇక్కడ స్థిర ప్రావస్థగా మనము ఘన లేదా ద్రవ పదార్థాన్ని తీసుకుంటాం ఘన లేదా ద్రవ పదార్థాలే స్థిరంగా ఉండగలుగుతాయి చర ప్రావస్థగా ద్రవ లేదా వాయు పదార్థాన్ని తీసుకుంటాం మరి ఈసారి స్థిర ప్రావస్థగా ఉపయోగించే పదార్థాల గురించి చెప్పిండ్రు మరి ఐదవ పదార్థమైనటువంటి యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఉత్తేజిత బొగ్గు అని అంటాం అంటే బాగా వేడి చేసినటువంటి అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్దకు వేడి చేసినటువంటి బొగ్గును మనం యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఉత్తేజిత బొగ్గు అంటాము దీన్ని కూడా స్టేషనరీ ఫేజ్గా ఉపయోగిస్తాము మరి చర ప్రావస్థగా మనము షూటబుల్ సాల్వెంట్ అంటే మనము మనం తీసుకున్నటువంటి మిశ్రమం అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి సాల్వెంట్ను తీసుకోవడం జరుగుతుంది దాన్ని సరి అయిన ద్రావణి అని అంటున్నాం ఓకేనా ఇది మనకు క్రోమటోగ్రఫీ యొక్క నిర్వచనము ఆ నిర్వచనం లోపల మనకు రెండు దశలు అనేవి వస్తాయి ఆ రెండు దశల్లో ఒకటి స్థిర ప్రావస్థ చర ప్రావస్థ స్థిర ప్రావస్థగా ఏ పదార్థాలను తీసుకుంటాము చర ప్రావస్థగా ఏ పదార్థాలను తీసుకుంటాము స్థిర ప్రావస్థగా ఘన లేదా ద్రవ పదా ద్రవస్థితిలో ఉంటుంది స్థిర ప్రావస్థ అనేది చర ప్రావస్థ అనేది ద్రవ లేదా వాయుస్థితిలో ఉంటుంది మరి అంత బాగానే ఉంది మిశ్రమ సంఘటనలను మనం ఈ రెండు దశలను ఉపయోగించి వేరు చేస్తున్నాం మరి ఎలా వేరు చేస్తున్నాం అది మనకు నిర్వచనంలో చెప్పలేదు మరి ఎలా వేరు చేస్తున్నాము ఈ స్థిర ప్రావస్థ చర ప్రావస్థలను ఉపయోగించి మిశ్రమ సంఘటనలను వేరు చేస్తున్నాము అంటున్నాం అంటే ఒక మిక్చర్లో ఉండేటువంటి కాంపోనెంట్స్ను వీఆర్ సపరేటింగ్ బై యూజింగ్ టూ ఫేజెస్ దట్ ఈజ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ అండ్ మొబైల్ ఫేజ్ అని చెప్పుకున్నాం మరి ఈ రెండు ఫేజెస్ను ఉపయోగించి ఎలా వేరు చేస్తాము అనేది మనము సూత్రం ద్వారా తెలుసుకుంటాం ఓకేనా క్రోమటోగ్రఫీ ప్రక్రియలో దాగి ఉన్నటువంటి సూత్రము ద ప్రిన్సిపుల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్ చూద్దాం దాని గురించి నార్మల్గా మనకు నేను ఒక మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్చర్ శాంపిల్ అనేది తీసుకున్నాం అందులోపల రెండు కావచ్చు అంతకంటే ఎక్కువ అనుఘటకాలు ఉండవచ్చు ఘటక పదార్థాలు అంటాం వాటిని నేను ఒక మిశ్రమం లోపల ఏపీ అనేటువంటి రెండు ఘటక పదార్థాలు ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను మరి ఈ రెండు పదార్థాల యొక్క ఈ రెండు ఘటక పదార్థాల యొక్క భౌతిక రసాయనిక ధర్మాలను ఆధారంగా చేసుకొని మనము మిశ్రమంలోని ఘటక పదార్థాలను వేరు చేస్తాం మరి మిశ్రమంలో ఉండేటువంటి ఏ బి అనేటువంటి రెండు ఘటక పదార్థాల యొక్క ఫిజికల్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి సిమిలర్గా ఉంటాయంటే ఉండవు మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మనము రెండు ప్రావస్థలను ఉపయోగిస్తున్నాం స్థిర మరియు చర ప్రావస్థలు ఈ రెండు ప్రావస్థలకు ఏ అనేటువంటి పదార్థము బి అనేటువంటి పదార్థము ఒకే విధంగా ధర్మాలను ప్రదర్శిస్తున్నా అంటే ప్రదర్శించదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కాంపౌండ్ యొక్క వెయిట్ కానీ సైజ్ కానీ సాల్యుబిలిటీ కానీ అబ్జార్ప్షన్ ఈ నాలుగు క్వాలిటీస్ అనేవి మనకు ఏ బిలకు సేమ్గా ఉండవు ఈ సేమ్గా ఉండవు కాబట్టి ఈ భేదాన్ని అనుసరించే మనము క్రోమటోగ్రఫిక్ ప్రక్రియ లోపల మిశ్రమంలోని ఘటక పదార్థాలను లేదా సంఘటనలను వేరు చేస్తాము మళ్ళీ ఒకసారి క్రోమటోగ్రఫీ యొక్క సూత్రాన్ని పరిశీలిస్తే బరువు వెయిట్ సైజ్ కరుగుదల సాల్యుబిలిటీ అండ్ పీల్చుకొనుట అబ్జార్ప్షన్ 
ఈ నాలుగు ధర్మాలను ఆధారంగా చేసుకొని మనము ఏం చేస్తామంటే మిశ్రమ పదార్థంలోని సంఘటనలు వేరు చేస్తాం ఇది మనకు క్రోమటోగ్రఫీ యొక్క సూత్రం నెక్స్ట్ మనము క్రోమటోగ్రఫీ యొక్క రకాలను చూద్దాం వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్స్ మనకు వివిధ రకాలైనటువంటి క్రోమటోగ్రఫిక్ ప్రక్రియలు ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ మనము పలుచని పొర క్రోమటోగ్రఫీ దీన్ని మనము సింపుల్గా టీఎల్సి అంటాం ఓకేనా పలుచని పొర థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీ సెకండ్ వన్ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ దీన్ని సింపుల్గా పీసీ పీఫర్ పేపర్ పీఫర్ క్రోమటోగ్రఫీ పీసీ థర్డ్ వన్ కాలం క్రోమటోగ్రఫీ సిసి అంటాం ఫోర్త్ వన్ హెచ్పిఎల్సి హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమటోగ్రఫీ లేదా దీన్నే మనము హై ప్రెషర్ లిక్విడ్ క్రోమటోగ్రఫీ అంటాం ఫిఫ్త్ వన్ అతిశోషణ క్రోమటోగ్రఫీ దీన్ని అడ్జాప్షన్ క్రోమటోగ్రఫీ అంటాం అయాన్ వినిమయ క్రోమటోగ్రఫీ దీన్ని అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ క్రోమటోగ్రఫీ అంటాం ఇలా విభిన్న రకాలైనటువంటి క్రోమటోగ్రఫిక్ ప్రక్రియలు ఉన్నాయి గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ దీన్ని జీసీ అంటాం ఓకేనా ఇలా మనకు వేరు వేరు రకాలైనటువంటి క్రోమటోగ్రఫిక్ ప్రక్రియలు ఉన్నాయి ఇందులో మనము ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది మొదటగా క్రోమటోగ్రఫీ యొక్క క్రోమటోగ్రఫీని అభివృద్ధి చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎం స్వేట్ అని చెప్పుకున్నాం అది ఏ గ్రీకు పదాల నుంచి వచ్చిందో చెప్పుకున్నాం క్రోమటోగ్రఫీ యొక్క నిర్వచనం సూత్రాన్ని లేదా సిద్ధాంతాన్ని చూసాం క్రోమటోగ్రఫీలో ఉపయోగించేటువంటి రెండు ప్రావస్థలు స్థిర ప్రావస్థ చిర ప్రావస్థ గురించి మనము తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత వివిధ రకాలైనటువంటి క్రోమటోగ్రఫీ ప్రక్రియలు వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్స్ గురించి మనము ఒక్కొక్క దాని గురించి చూస్తున్నాం వివిధ రకాల లోపల మనకు ఫస్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పలుచని పొర క్రోమటోగ్రఫీ థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీ షార్ట్ ఫామ్లో మనము టీఎల్సి అని అంటాం పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ పీసీ థర్డ్ వన్ కాలం క్రోమటోగ్రఫీ సిసి ఫోర్త్ వన్ హెచ్పిఎల్సి హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమటోగ్రఫీ లేదా హై ప్రెషర్ లిక్విడ్ క్రోమటోగ్రఫీ అని అంటాము దీంట్లో అత్యధిక పీడనాన్ని మనం ఉపయోగిస్తాము మరియు ఇందులోపల మనకు రిజల్ట్ అనేది చాలా అక్యురేట్గా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనము హై పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ హై ప్రెషర్ లిక్విడ్ క్రోమటోగ్రఫీ అంటున్నాం ఆ తర్వాత అడ్జాప్షన్ క్రోమటోగ్రఫీ ఆ తర్వాత ఐఈసి అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ క్రోమటోగ్రఫీ ఆ తర్వాత గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ అందులో ఈ వీటన్నిటిని మనము ఒక్కొక్క వన్ బై వన్ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది మొదటగా మనము టీఎల్సి గురించి చూద్దాం